দেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে জানালেন প্রধানমন্ত্রী কাল চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথের উদ্বোধন রাজনীতির মাঠে বিএনপি পরাজিত মন্তব্য কাদেরের বর্তমান কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচন নয় জানালেন মিন্টু ভোটে সুষ্ঠু পরিবেশের দায়িত্ব মাঠ প্রশাসনের বললেন সিএসি অবাধ নির্বাচনের প্রত্যাশা দিল্লি ও ওয়াশিংটনের জাতীয় নির্বাচন ঘিরে পশ্চিমারা বড় দুই দলের বিভাজনই বাড়িয়েছে মত বিশ্লেষকদের কাজে আসেনি ভিসা নীতি শীতকালীন সবজি ওঠার প্রভাব বাজারে কমছে দাম নতুন করে অস্থিরতা ছড়াচ্ছে চাল কেজিতে বেড়েছে তিন টাকা সকালে রাজধানীর বিজয় সরণিতে মৃত্যুঞ্জয় প্রাঙ্গনের উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন তিনি বর্তমান তরুণ প্রজন্ম স্মার্ট বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে বলেও মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা স্কুল পড়ুয়া শিশু কিশোরদের পেয়ে এ সময় শৈশবের স্মৃতি চারণ করেন প্রধানমন্ত্রী জুবাই রাজিনের প্রতিবেদনে বিস্তারিত মৃত্যুঞ্জয় প্রাঙ্গন করা হয়েছে রাজধানীর বিজয় সরণিতে এখানে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য তুলে ধরা হয়েছে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর অবদান এবং ভাষা আন্দোলন ও মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনা শুক্রবার সকালে মৃত্যুঞ্জয় প্রাঙ্গনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্বোধন শেষে বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় কেউ বাধা দিতে পারবে না আমাদের প্রত্যয় নিতে হবে আজকে বাংলাদেশ যে উন্নত সমৃদ্ধ হয়েছে যত দূর আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এটা ধরে রেখেই বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তরুণ প্রজন্ম আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিবে বলেও মন্তব্য করেন সরকার প্রধান আজকে ছোট শিশুরাই হবে আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশের সৈনিক সেই জন্য তোমাদেরকে নিয়ে এলাম এটা আমরা চাই আমাদের স্মার্ট জনগোষ্ঠী স্মার্ট গভর্নমেন্ট স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট সোসাইটি আমরা গড়ে তুলব সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি শেখ হাসিনা বলেন মৃত্যুঞ্জয়ী ভাস্কর্য শুধু ভাস্কর্য নয় দেশকে জানারও ইতিহাস আজকে যে এখানে ভাস্কর্যটা করা হয়েছে এই ভাস্কর্যের মধ্য দিয়ে এখানে লেখা আছে এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম রণাঙ্গনে প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু জয় বাংলার স্লোগান দিয়েই তাদের বুকে রক্ত ঢেলে দেয় কাজী জাতির পিতার এই ভাস্কর্য এটা শুধু একটি ভাস্কর্য না এটি ইতিহাস আমাদের দেশকে জানার ইতিহাস পরে প্রাঙ্গন পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে উপস্থিত স্কুল শিক্ষার্থী এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফটো সেশনেও অংশ নেন সরকার প্রধান জুবায়ের রাজিন নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি উন্নয়নে যুক্ত হচ্ছে আরও এক পালো কাল উদ্বোধন হতে যাচ্ছে বহুল প্রত্যাশিত চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেল যোগাযোগ কক্সবাজার সফরে এই রেল চলাচল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেল লাইন ছাড়াও এদিন মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর সহ প্রায় আটাশি হাজার কোটি টাকার ১৯ প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন সংশ্লিষ্টরা বলছেন মাতারবাড়ি সমুদ্র বন্দর হবে দেশের অর্থনীতিতে নতুন দিগন্ত চট্টগ্রাম থেকে দেশের মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল রেলে চড়ে কক্সবাজার ভ্রমণ অবসান হতে যাচ্ছে সেই প্রতীক্ষার আগামীকাল কক্সবাজার সফর করে এ রেলপথের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ নিয়ে উচ্ছ্বসিত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মানুষ আমাদের কক্সবাজারবাসীর অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল যে কক্সবাজারে রেল হবে তো আগে ঢাকা চট্টগ্রাম যেতে অনেক সময় লাগত হ্যাসল পোহাতে হতো এখন বর্তমানে তা কমে আসবে অনেক সুবিধা হবে এই রেল লাইনের মাধ্যমে আপনার ঢাকা থেকে পর্যটকরা খুব সহজে কক্সবাজার আসতে পারবে এবং কক্সবাজারবাসী নিজেরাও এই রেল লাইন ব্যবহার করে বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রাম এবং রাজধানী ঢাকায় প্রবেশ করতে পারবে রেলপথ উদ্বোধনের পর সুধী সমাবেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী বিকেল তিনটায় মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর চ্যানেলের উদ্বোধন ও প্রথম টার্মিনাল নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি এরপর মহেশখালী উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় বক্তব্য দেবেন প্রধানমন্ত্রী মাতারবাড়ি আমাদের চ্যানেল হয়ে গেছে সেটা তিনি উদ্বোধন করবেন পাশাপাশি 
আমাদের যে এই ফার্স্ট টার্মিনাল সেটা তিনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মানে মাতার বাড়ি এখন দৃশ্যমান সেই দৃশ্যমান স্বপ্নের জায়গাটায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এগারো তারিখে আসতেছেন সেটা উদ্বোধন করবেন ইতিমধ্যেই আমরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছি এবং আপনার লক্ষ্য করছি যে প্রস্তুতি চলছে আমরা ইনশাল্লাহ কালকের মধ্যে ফুল প্রিপারেশন থাকবে আমাদের এখানে আমাদের বন্দরে বেশ কিছু জাহাজও এখানে আমরা এনেছি সেই সাথে আপনার চারিদিকে আপনার লক্ষ্য করছেন যে একটা শ্বাসশ্বাস রব চলছে এখানে এছাড়াও মাতার বাড়ির আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাকখালী নদীর উপর নির্মিত সেতু সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে কুতুবদিয়া দ্বীপকে জাতীয় গ্রিডে সংযুক্তকরণ ও উখিয়ায় বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প সহ মোট উনিশটি প্রকল্পের উদ্বোধন করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নিউজ ডেস্ক টিভি রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়ে বিএনপি এখন চোরা গুপ্তা হামলা চালাচ্ছে নানা কৌশলে উস্কানি ও গুজব ছড়িয়ে পোশাক শ্রমিকদের আন্দোলন করাচ্ছে এমন অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের সকালে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভায় দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তিনি এর আগে শহীদ নূর হোসেন দিবসে জিরো পয়েন্টে বেদিতে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ তৌফিক মাহমুদ মুন্নার রিপোর্ট প্রায় তিন মাস পর বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক গণভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে নির্বাচন নিয়ে নেতাদের দিক নির্দেশন দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকের পরদিন শুক্রবার সকালে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সম্পাদক মণ্ডলী এবং সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সাথে বৈঠকে বসেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন পোশাক শিল্পের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নিজেই মনিটরিং করছেন কালো হাত এখানে বিস্তারিত হয়ে আছে তারাই উস্কানি দিচ্ছে তারাই গুজব সৃষ্টি করছে উস্কানি আর গুজব সৃষ্টি করে তারা নিরীহ শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করছে প্রধানমন্ত্রী রেগুলারলি তিনি মনিটর করছেন তো এটা নিয়ে খুব একটা ষড়যন্ত্র করে ওই আঠাশ তারিখের মতো কিছু করবে সে আশা ঘুরে বাদ এর আগে শহীদ নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে নূর হোসেন চত্বরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আওয়ামী লীগ দলের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে অংশ নেন কেন্দ্রীয় নেতারা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন চোরগপ্ত হামলা চালিয়ে বিএনপি নির্বাচন বাঞ্চল করতে চায় এখন আগুনে বাস পড়ানো পরিবহন পড়ানো আগুন সন্ত্রাস সে দু হাজার তেরো চোদ্দ পনেরো সালের মতো নির্বাচনকে সামনে রেখে পুনরাবৃত্তি ঘটছে আসলে এরা গণতন্ত্র চায় না এরা নির্বাচন চায় না নির্বাচন ঘিরে দলের সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক তফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা নির্বাচনে ভোট ডাকাতির জন্য যা যা করা দরকার সরকার সবই করছে এ অভিযোগ করে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন বর্তমান কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না বিএনপিকে নেতৃত্ব শূন্য করার চেষ্টা সফল হবে না দাবি করে দলের নেতারা বলছেন রাজপথে এবার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবে তৃণমূলের কর্মীরা বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে সরকারের পদত্যাগ নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে চলমান আন্দোলনে আঠাশ অক্টোবরের মহাসমাবেশে সংঘর্ষের পর থেকে দেশব্যাপী চলছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গ্রেপ্তার অভিযান বিএনপির তথ্য আঠাশ অক্টোবর থেকে নয় নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে আহত নেতাকর্মীর সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার পাঁচশো বিরানব্বইটির বেশি মামলায় আসামি ছিচল্লিশ হাজার আঠারো জন আর মোট গ্রেপ্তার হয়েছেন বারো হাজার আটশো এগারো জন নেতাকর্মী তৃণমূল নেতাদের দাবি সরকারের দমন পীড়নের কারণে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ বিএনপি এক দফার আন্দোলন সফল না করা পর্যন্ত ঘরে ফেরার সুযোগ নেই তাদের আওয়ামী লীগ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বাহিনী দিয়ে দমন পীড়ন করে নিঃশেষ করার চেষ্টা করেছে সেখানে ফল হয়েছে উল্টো বিএনপি নেতা কর্মীদের এখন হারানোর কিছু নাই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তারা মাঠিয়ে থাকবে আগামী দিন হরতাল অবরোধের চেয়েও যদি কোন কঠিন কর্মসূচি দেওয়া হয় বাংলাদেশ জাতীয় দলের দল কিন্তু রাজপথ থেকে সেই কর্মসূচি পালন করবে কেউ যদি চিন্তা করে থাকে যে বিএনপিকে ভেঙ্গে যথাযথ একটা নির্বাচন করবে তাহলে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে আর কেন্দ্রীয় নেতাদের দাবি 
কঠোর থেকে কঠোর হচ্ছে আগামীর আন্দোলন আমরা এখন সমস্ত নেতা আমাদের ম্যাক্সিমাম নেতা কারাগারে কিন্তু আমাদের আন্দোলন থেমে নেই কারণ আমাদের কর্মীরা একজন একটা নেতা আমাদের একজনের কর্মী একটা তারেক রহমান হিসেবে কাজ করতেছে এই আন্দোলন তো থেকে পিছিয়ে আসা যাবে না এখন সেই পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে চলে গেছে বিএনপি এখন কঠোর থেকে কঠোরতর আন্দোলনে যাবে আস্তে আস্তে আরও শক্ত শক্ত প্রতিবাদ গড়ে তুলবে এবং মানুষকে নিয়ে সাধারণ জনসাধারণকে নিয়েই এই আন্দোলনগুলো হবে দলের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল মিন্টু জানালেন এবার আন্দোলন সফল করতে যে ধরনের কর্মসূচি প্রয়োজন সে কর্মসূচি দেওয়া হবে ভোট ডাকাতি করার জন্য যা যা করা দরকার শুধু সেগুলিই করতেছে ওই জন্যই বলতেছি যে এই সরকারকে সেই সুযোগ কোনোভাবেই দেওয়া যাবে না দেওয়া হবে না এবং ওরা আরেকটা ইলেকশান করতে পারবে না পতন ঘটানোর লক্ষ্যে যেই আন্দোলন দরকার সেটাই করা হবে বর্তমান নির্বাচন কমিশনকে দলীয় কমিশন দাবি করে তাদের অধীনে নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিএনপির এই নেতা আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত এগুলো সব আওয়ামী লীগের এগুলো এটা হলো আওয়ামী লীগ কমিশন আওয়ামী কমিশন তো আওয়ামী কমিশন যদি ভোট করে তাহলে আওয়ামী ভোট করতে চাইব সেটা এদেশে এখন আর সম্ভব হবে না সেই দিন চলে গেছে সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিয়াল সিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিয়াল সি দেখছেন সংবাদ চলমান হরতাল অবরোধে নাশকতার ঘটনায় এই পর্যন্ত বারো জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ এদের মধ্যে এক আসামিকে গ্রেফতারে সাধারণ মানুষ পুলিশকে সাহায্য করছে বলে জানান ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার ড খন্দকার মুহিদ উদ্দিন শুক্রবার সকালে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও জানান আঠাশ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত চৌষট্টিটি গাড়িতে আগুন ও ভাঙচুর করা হয়েছে নাশকতাকারীরা যাত্রীবেশে দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করে বাসে আগুন দেয় বলেন প্রতিদিন যে পরিমাণ নাশকতা হচ্ছে তার অনেক গুণ বেশি ঠেকিয়ে দিয়েছে পুলিশ বারো ও তেরো নভেম্বরের অবরোধে নাশকতা হলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দেন পুলিশের এই কর্মকর্তা কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট ভীত সন্ত্রস্ত যদিও ছদ্মবেশে যদি কেউ নাশকতা করে সেটিকে একশো ভাগ ভাগ নিরাপদ করা অত্যন্ত কঠিন যে কাজটা আমরা করছি প্রতিদিন যে পরিমাণ ঘটনা ঘটছে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তার চেয়েও অনেক গুণ বেশির পরিকল্পনা কিন্তু তাদের প্রতিহত করা হয়েছে না হলে হয়তো এই নাশকতার সংখ্যা বা ইনসিডেন্ট নাম্বার অফ ইনসিডেন্টস এটি কিন্তু আরও অনেক হতে পারত ভোট শান্তিপূর্ণ করতে পুলিশ ও প্রশাসনকে বদ্ধ পরিকর থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাওয়াল শুক্রবার জেলা প্রশাসক পুলিশ কমিশনার ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের নির্বাচনী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি আরও বলেন আসন্ন ভোট নিয়ে বিভিন্ন দেশের আগ্রহ আছে নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হলে দূর করা যাবে অপপ্রচার বিস্তারিত নুপুর মাহমুদের রিপোর্টে যে কোনো দিন ঘোষণা করা হবে জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ভোটের সব ধরনের প্রস্তুতি শেষ করেছে নির্বাচন কমিশন আপনাদের কাজটা থাকবে নিরপেক্ষ যখনই আমরা নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলি তখনই একটা প্রশ্নের জন্ম হয় এবং জনগণের মধ্যে থেকে শুরু করে প্রার্থী যারা থাকে প্রত্যেকের মধ্যে একটা ক্ষোভ হয় এখানে কোনো লুকুচুরের কিছু নাই আমরা চাইব যেভাবে আপনারা সততার সাথে আন্তরিকতার সাথে আমাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে গেছেন এবং আমাদের সাকসেস এসছে এবং সুনাম এসছে দেশের ঠিক সেইভাবেই আসন্ন দাদর দাদশ সংসদ নির্বাচন তার সুন্দর যেন হয় বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকের পরদিন শুক্রবার সকালে জেলা প্রশাসক পুলিশ কমিশনার ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাওয়াল তিনি বলেন ভোট সুষ্ঠু করার দায়িত্ব পুলিশ এবং প্রশাসনের পরিস্থিতি বুঝে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করার আহ্বানও জানান তিনি আমরা কমিশন থেকে আমরা চাইব দেখতে চাই যে আপনারা এমন ভাবে দায়িত্ব পালন করবেন আপনাদের প্রজ্ঞা দিয়ে আপনাদের শক্তি দিয়ে আপনাদের মেধা দিয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে এবং জ্ঞান দিয়ে যাতে নির্বাচনটা সত্যিকার অর্থে অবাধ সুস্থ নিরপেক্ষ এবং শান্তিপূর্ণ সিসি বলেন এই নির্বাচনে বিভিন্ন দেশের আগ্রহ আছে ভোটের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা গেলে দূর হবে অপপ্রচার ভোটারদের ভোটাধিকারের স্বাধীনতা যেন ব্যাহত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখার নির্দেশনা দেন সিসি 
আপনারা জানেন নির্বাচন নিয়ে পুরো দেশে দেশ মাতোয়ারা হয়ে আছে এটা নিয়ে আপনার পক্ষে বিপক্ষে প্রতিদিন বক্তব্য হচ্ছে এমনকি এটা গ্লোবাল একটা ডাইমেনশনও পেয়ে গেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আমাদের নির্বাচনটা দেখতে আগ্রহী বিভিন্ন দেশ থেকে বা সংস্থা থেকে যারা অবজারভার তারাও আসবে কারণ আমরা নির্বাচন কমিশনের যে দায়িত্ব তার মধ্যে একটি জিনিস হচ্ছে যতদূর সম্ভব নির্বাচন প্রক্রিয়াটাকে দৃশ্যমান করে তোলা দৃশ্যমান করে তোলে স্বচ্ছতা সৃষ্টি করা দুদিনের এই কর্মশালায় বত্রিশ জেলার ডিসিএসপি ছাড়াও বিভাগীয় কমিশনার পুলিশ কমিশনার সহ একশো জন কর্মকর্তা অংশ নিয়েছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আর দেশের কোন নির্দিষ্ট সরকার কিংবা রাজনৈতিক দলকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে না জানিয়ে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন নিশ্চিত করা ওয়াশিংটনের লক্ষ্য বলে জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর सरकार बिोधी दल अवस्थान नहीं प्राय नियमित सांबा नाना प्रश्न उत्तर दिए आस नीली এরই ধারাবাহিকতায় এবার আরও একবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে উঠে এলো বাংলাদেশ প্রসঙ্গ দেশটিতে জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বিরোধী দলের আন্দোলন ও সহিংসতার বিষয়ে ভারতের অবস্থান জানতে চাইলে মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি বলেন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে কোনো মন্তব্য করবে না নয়াদিল্লি তবে দেশটির গণতান্ত্রিক ধারা বজায় রাখতে ভারতের সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি elections in Bangladesh as I said are a domestic matter for them. It is for the people of Bangladesh to decide their own future. As a close friend and partner, we respect the democratic process in Bangladesh and we will continue to um, support Bangladesh's vision, vision of a stable, peaceful and progressive nation. এদিন বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গ উঠে এসেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের নিয়মিত ব্রিফিংয়েও বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট সরকার কিংবা দলকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে না উল্লেখ করে মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বলেন দেশটিতে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন নিশ্চিত করাই ওয়াশিংটনের লক্ষ্য Last year we celebrated 50 years of diplomatic relations with uh, Bangladesh and uh, of course that uh, this is a country that we're looking to continue to deepen our uh, relationships and partnerships with as there continue to be a number of areas. We do not support a particular government or a political party or candidate um, in any country that uh, in areas where there are elections ongoing, we, uh, our, our goal and intent is for these elections to take place in a free and fair way that we're এদিকে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিঠি দিয়েছেন কানাডার হাউস অফ কমন্সের আট সদস্য একই সঙ্গে একটি অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিতরও আহ্বান জানান কানাডা বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপের সদস্য ওই আট আইন প্রণেতা অন্যয় কর্মকার নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে পশ্চিমা কূটনৈতিক তৎপরতায় বড় দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিভাজন বেড়েছে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক ইমতিয়াজ আহমেদ পশ্চিমাদের ভিসা নীতি বা স্যাংশন কাজে আসেনি বলেও দাবি তার অন্যদিকে সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেনের মতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থিতিশীলতা নেই বলে এবার পশ্চিমাদের দৌড়ঝাপ বেড়েছে আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন করানাড়ছে দৌড়গড়ায় নির্বাচন নিয়ে চলছে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে দেশি বিদেশি নানা তৎপরতা বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরাও সরব অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে বিশেষ করে পশ্চিমা কূটনীতিদের দৌড়ঝাপ নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি কূটনীতিকদের তৎপরতাকে ভালো চোখে দেখলেও অস্বস্তিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ যা স্পষ্ট সরকারের দায়িত্বশীল কর্তা ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়ায় তো আমি মনে করি না সেটা প্রয়োজন হবে তবে যদি অবশ্য প্রয়োজন হয় সেটা হবে দুঃখজনক 
নির্বাচন সামনে রেখে কূটনৈতিক তৎপরতা কেন বাড়ছে এমন প্রশ্ন ছিল সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৈদ হোসেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ইমতেজ আহমেদের কাছে পশ্চিমা দেশগুলো বিশেষ করে আমেরিকা স্বাভাবিকভাবে চিন্তিত হয়ে থাকেন যে বাংলাদেশ কোন দিকে যাচ্ছে এখন বাংলাদেশের সাথে যদি অন্য দেশের সাথে যদি বড় বড় সম্পর্ক হয় সে চিন্তিত হয়ে যায় নির্বাচন একটা সময় যেই সময় সে একটা বার্গেন করতে পারে বিদেশে তৎপর হয় কিন্তু শুধু এখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হবে বাংলাদেশ অনেক উপরে উঠে যাবে এই জন্য না তারা তাদের স্বার্থ চিন্তা করে মানে আমি এটা যেটা বলি এখন যে এবং অনেকেই বলছে যে তাদের স্বার্থ এবং বাংলাদেশের জনসাধারণের চাওয়া এখন এক হয়ে গেছে অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমেদ মনে করেন ভিসা নীতি বা স্যাংশনের মতো বিষয়গুলো দিয়ে চাপ বাড়ানোর পরিবর্তে জাতিগত বিভাজন বাড়িয়েছে পশ্চিমা শক্তি আর সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৈরি হোসেন বলছেন বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমাদের স্বার্থ জড়িত বলেই তারা অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি তৎপর বিশেষ করে শক্তিমান পশ্চিমা দেশ যেগুলো আছে তাদের কনসার্ন হচ্ছে যে জিও পলিটিক্যাল জিও স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বাংলাদেশ যেন কোনো সমস্যা হয়ে না দাঁড়ায় রাজনৈতিক যে ব্যবস্থা চলছে সেটা দেশের স্থিতিশীলতার পক্ষে সহায়ক না যতই আপনি বলুন না কেন যে পনেরো বছর যাবৎ এক সরকার আছে এবং তারপরে তো গ্রোথ হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি পশ্চিমা দেশ এত দিন যা কিছু করেছে আমি মনে করি না আস্থা বাড়ছে এরকমভাবে যে তারা ইনভেস্ট করেছে তা না বরং বিভাজনটা তারা আরও বাড়িয়েছে সেখানে আমার মনে হয় তাদের যে চিন্তাভাবনা ছিল কথা কথা বলছি ভিজা রেস্ট্রিকশান যদি বলি স্যাংশনের বিষয় যদি বলি এগুলো কিন্তু বিভাজনটা আরও বাড়ে তারা যেই পদক্ষেপগুলো নিচ্ছিল আপাতত বোঝা যাচ্ছে যে সেগুলো কোনোটাই কাজে লাগছে না রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে বিদেশিদের উপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদেরকেই শান্তিপূর্ণ সমাধান খোঁজার পরামর্শ এই দুই বিশ্লেষকের আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা যুবলীগ চেয়ারম্যান শেখ ফজলের শামস পরশ বলেছেন বিএনপি জামায়াতের ডাকা অবরোধে দূরপাল্লার পরিবহন নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করতে মহাসড়কে সতর্ক পাহারায় থাকবে যুবলীগ শুক্রবার বিকালে যুবলীগের একান্নতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে বনানীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন প্রতিষ্ঠাবার্ষিক উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান পরশ এগারোই নভেম্বর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিন সকালে র্যালি বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনির কবর জেয়ারত করবেন সংগঠনের নেতা কর্মীরা এই নির্বাচন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা এই নির্বাচনে আমরা পার্টিসিপেট শুধু না কন্ট্রিবিউট অ্যান্ড পার্টিসিপেট এবং নির্বাচনের জননেত্রী শেখ হাসিনার এবং মুক্তিযুদ্ধ সপক্ষের শক্তিকে আবারও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আনার ব্যাপারে আমরা যুবলীগের সকল নেতা কর্মীরা দৃঢ় দৃঢ় প্রকল্প দৃঢ় সংঘবদ্ধ গাজা ইসরায়েলি গণহত্যার বিরুদ্ধে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে বায়তুল মকারো মসজিদের উত্তর গেটে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন ফিলিস্তিনিদের উপর নির্যাতনের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে সাধারণ মানুষের উপর গণহত্যা চালানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তারা পরে বিক্ষোভ মিছিলটি পল্টন মোড় হয়ে বিজয়নগর সহ কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পল্টন মোড়ে গিয়ে শেষ হয় ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ আইডিয়াল সিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিয়াল সি দেখছেন সংবাদ রাত রোহিঙ্গাদের দ্রুত নিজ দেশে ফেরাতে মিয়ানমার ও বাংলাদেশের সঙ্গে সাহায্যকারী দেশ হিসেবে চীন কাজ করছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াওয়েন দুপুরে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চীনা দূতাবাসের অর্থায়নে চিকিৎসা সামগ্রী বিতরণকালে এসব কথা বলেন তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়কে প্রত্যাবাসন ইস্যু নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে ইয়াওয়েন বলেন নির্বাচনের আগে কিছু রোহিঙ্গাকে পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে মিয়ানমারের রাখাইনে পাঠানোর মধ্য দিয়ে প্রত্যাবাসন শুরু হতে পারে কিন্তু এটা একটা দীর্ঘ মেয়াদি প্রক্রিয়া আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রোহিঙ্গারা যাতে দ্রুত নিজ দেশে ফিরে যায় সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সঙ্গে কাজ করা আমাদের সঙ্গে পুরো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ ব্যাপারে কাজ করবে বলে আশাবাদী নির্বাচন ছোট প্রক্রিয়া নয় 
তাই পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে নির্বাচনের আগে ও পরে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি যাতে তারা চলে যেতে পারে বাজারে আগাম শীতের সবজি আসতে শুরু করায় দাম কমতে শুরু করেছে খুচরা বাজারে আমদানি ডিম বাজারে আসায় ডজন প্রতি দাম কমেছে 10 থেকে 15 টাকা সব ধরনের মুরগির দাম কেজিতে 10 টাকা কমলেও ধরন বেঁধে চালের দাম কেজিতে বেড়েছে 2 থেকে 4 টাকা বিস্তারিত হাসান মাহমুদের রিপোর্টে বাজারে সরবরাহ বেড়েছে শীতের সবজির সেসবের পশা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা সপ্তাহের ব্যবধানে সবজির দাম কেজিতে কমেছে 15 থেকে 20 টাকা যেমন সিমবেসি আজকে 60 টাকা গত সপ্তাহে বেশি 80 টাকা পটল বেশি এখন 40 টাকা গত সপ্তাহে বেশি 60 টাকা সিসিন্দা বেশি 40 টাকা দি আর বেগুনটা 50 টাকা দি আর মুলা 40 টাকা দি ফুলকপি 12 না 30 টাকা বেশি পাওয়া যায় একটু নরমালটা 10 টাকা কি 15 টাকা 20 টাকা তবে পাইকারি বাজারের কমতি দামের সঙ্গে রাজধানীর অন্য খুচরা বাজারের তেমন প্রভাব নেই বলে অভিযোগ ক্রেতাদের কেজিতে সপ্তর কি যে 10 20 টাকা কমে গেছে তো এখানে যেমন সেম 40 টাকা কেজি আর আমাদের এলাকায় আমি থাকি মুগদাতে মুগদাতে 60 টাকা কেজি ভারতের আমদানি করা ডিম বাজারে আসায় দাম কমছে খুচরা বাজারেও মুরগির দাম কমেছে কেজিতে 10 থেকে 15 টাকা বলার মুরগি বিক্রি করছি কালকে 70 75 করে আজকে আপনার যে লেয়ার বিক্রি করতেছি আপনার 250 আর রুই মাছটা 280 টাকা 250 টাকা এটা আছে 220 টাকা এক সপ্তাহ আগে 330 40 টাকা 50 টাকা পাইকারি বিক্রি করছি আর এখন পাইকারি সে তো কম বিক্রি করতে হয় দাম বেড়েছে খোলা ও প্যাকেট জাত চিনির খোলা চিনি কেজিতে 10 টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে 140 থেকে 145 টাকা সপ্তাহের ব্যবধানে চালের দামও বেড়েছে কেজিতে 2 থেকে 3 টাকা বাজারে নতুন করে অস্থিরতা ছড়াচ্ছে এই খাদ্যপণ্য হাসান মাহমুদ দেশ টিভি ঢাকা ঢাকায় গণপরিবহনে নৈরাজ্য বন্ধে বছর খানেক আগে ই টিকেটিং পদ্ধতি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হলেও বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না ওয়েবিলের বেড়াজালে অনেক জায়গায় মাত্র 1 কিলোমিটারের ভাড়া আদায় করা হচ্ছে 20 টাকা এর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে অসাধু পরিবহন ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট এর জন্য অবশ্য বাস মালিক সমিতি তৃতীয় পক্ষকে দুষছেন আর বিআরটি বলছে অতিরিক্ত ভাড়ার অভিযোগ পেলে কঠোর ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ডিজিটাল পদ্ধতি চালুর শাহাদাত নিশাদের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন পলাশ তালুকদার 2021 সালের 14 নভেম্বর গণপরিবহনে বন্ধ করা হয় ওয়েবেল সিস্টেম 2022 এর 31 আগস্ট ঢাকা মহানগরে গণপরিবহনে প্রতি কিলোমিটার অনুযায়ী ভাড়া 2 টাকা 45 পয়সা নির্ধারণ করা হয় ওই বছর 22 সেপ্টেম্বর থেকে গণপরিবহনে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধে চালু করা হয় ই টিকেটিং পদ্ধতি কিন্তু বছর পেরলো বাস্তবায়ন চিত্র কি এ যেন উল্টো চিত্র আইন আছে কিন্তু নেই মানার বালাই রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখা যায় কোনো বাসে দেখা যায়নি ই টিকিট ব্যবহার আমাগো টিকিট মেশিন হারানো গেছে গাড়ি থেকে আমরা জমা দিছি মেশিন কোম্পানির কাছে আচ্ছা তো এই ভাড়া কিভাবে নিচ্ছেন আপনি ভাড়া হাতে কাটতাছে 2 টাকা 1 টাকা ভাই এডি বাংতি না থাকলে তো এটা দাওন যায় না 2 টাকা 1 টাকা না বেশি না ওটা আসলে ঠিক না আমি কাজ করতেছি এটা আমার চাকরি হ্যাঁ কিন্তু বাইরে কিছু বলার মত সরকার তো সরকার তো এই যে ওই বিল তো উঠাই ফেলছে এবং কিলোমিটার অনুযায়ী ভাড়া নিতে বলছে সরকার অনেক কিছুই কয় সব কিছু কি সবাই মানে আর কিলোমিটার অনুযায়ী নয় ভাড়া নেওয়া হচ্ছে ওই বিলের মাধ্যমে ফলে ওই বিলের বেড়াজালে পড়ে কিছু কিছু জায়গায় 1 কিলোমিটারেও অনেককে ভাড়া গুনতে হচ্ছে 20 টাকা ওই মিরপুর থেকে নাম বগুড়িস্থানে যেন ভাড়া হয়ে যায় 25 টাকা লাগে আমাদের 35 টাকা বাসে উঠলে সে একটা আমাকে প্রিন্ট কপি দিবে কিন্তু তার কোনো নমুনাই নাই যেটুকু বাড়তি পারে ওইটুকুই নাই বাড়তি নাই কম কখনো নাই না কাকাল নাম জানেন কি 15 টাকা রাখি দিব কেন ক সেকার আছে সেকা তো সেকাটা কি রাজধানীর নগর পরিবহনেরও একই চিত্র যে পরিবহন নিয়ে স্বয়ং আশার বাণী শুনিয়েছিলেন ঢাকা দুই মেয়র বড়ায় হাতে দিতেছি কিলোমিটার অনুযায়ী ভাড়া আসলে উনারতে 30 টাকা থেকে আরো কিছু টাকা পাইতো উনি এখন সচরাচর অন্যান্য গাড়িতে যেসব ভাড়া নাই আমিও তাই নিচ্ছি রাজধানীর গুলশান রুট গুলশান 1 থেকে 2 পর্যন্ত মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে ঢাকার চাকা ও গুলশান চাকা নামের বাসে ভাড়া গুনতে হয় জনপ্রতি 30 টাকা এভাবেই প্রতিদিন ভাড়া নেওয়ার জন্য নীরবে কোটি কোটি টাকা চলে যায় এক শ্রেণীর হাতে যাদের কাছে সরকারি আইনের নেই কোনো তোয়াক্কা এজন্য তৃতীয় পক্ষকে দায়ী করেন পরিবহন বাস মালিক সমিতির সভাপতি নানা ধরনের লোক এর সঙ্গে যুক্ত আছে এই লোকগুলোকে আমরা মনে করি যে এরা সঠিক ভাবে তারা করছে না কারণ ভাড়া যেটা হওয়া উচিত সেটাই নেওয়া উচিত এবং এটাকে নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে এটাকে নিরসনের একমাত্র রাস্তা হলো পূর্ণ ভাড়া নেওয়া 
অতিরিক্ত ভাড়ার অভিযোগ পেলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দেন বিআরটি এর পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মাহবুব ই রব্বানি ভাড়া তালিকা আছে যদি কে বেশি বেশি ভাড়া নাই তাহলে আমাদের মোবাইল কোড আছে আমাদের মোবাইল কোডের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি এটা দিকে ডকুমেন্টস আমাদের কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ করে আমরা ওই পরিবহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি বিশেষজ্ঞরা ভাড়া নেওয়ার জবাব বন্ধে পরামর্শ দেন ডিজিটাল পদ্ধতির যেখানে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না গণপরিবহনের ভাড়া নির্ধারণের বছরে পেরিয়ে গেল এখনো নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি ভাড়া এতে করে একদিকে যেমন অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ অন্যদিকে অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য সিন্ডিকেটকে দায়ী করছেন তারা এমন তো অবস্থায় সঠিক তদারকি প্রয়োজন বলে মন করছেন সাধারণ যাত্রীরা সাদাত নিশাদ দেশ টিভি ঢাকা ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন স্বাধীনতা উত্তর প্রজন্মকে বাংলা সাহিত্য পড়াতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখে গেছেন হুমায়ুন আহমেদ বিকালে বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে এক্সিম ব্যাংক অন্যদিন হুমায়ুন আহমেদ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি চলতি বছর সাহিত্যের সামগ্রিক অবদানের জন্য কথা সাহিত্যিক এমদাদুল হক মিলন ও নবীন সাহিত্য শ্রেণীতে মাহবুব ময়ুক রিশাদকে পুরস্কার প্রদান করা হয় খ্যাতিমান কথা শিল্পী সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন লেখক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল সঙ্গীত শিল্পী মেহের আফরোজ শাওন অন্যদিন সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম এ সময় বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মোহাম্মদ নুরুল হোদা কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন যে আমি ম্যাজিক ক্রিয়েট করতে চাই সেই ম্যাজিকটা বাস্তব হোক হোক কিংবা অবাস্তব এই পুরস্কারটা আমাকে সেই ম্যাজিক ক্রিয়েটের পথে আরও প্রেরণা যোগায় মৃত্যুর পরে যে লেখকের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায় তিনি সবচাইতে বড় লেখক হুমায়ুন ভাইয়ের সেই পর্যায়ের লেখক সেই জায়গার লেখক সেই স্তরের লেখক যার জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে শত বছরেও ম্লান হবে না হুমায়ুন নামও চর্চা করা বাংলা সাহিত্য চর্চা করার অনেকটাই অতএব আমি মনে করি যে এই চর্চাটা যেন আমাদের মধ্যে থাকে আমরা সেই শ্রদ্ধার সাথে যেন চর্চাটা করতে পারি এবারে খেলার সংবাদ ক্রিকেট বোর্ডে দুর্নীতি ও সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে শ্রীলঙ্কার সদস্যপদ স্থগিত করেছে ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি চলতি বিশ্বকাপে বৃহস্পতিবার শেষ ম্যাচ খেলে লঙ্কানরা এবারে আসরে নয় ম্যাচের মধ্যে মাত্র দুইটিতে জয় নিয়ে মিশন শেষ করে শ্রীলঙ্কা বিশ্বকাপে ব্যর্থতার কারণে লঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তাদের বহিষ্কার করে দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এছাড়া ক্রিকেট বোর্ডের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কিছুদিন ধরে আলোচনা চলছিল এক বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটিতে জানায় লঙ্কান ক্রিকেটের সদস্য পদ নিয়ে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে একুশ নভেম্বর বৈঠকে বসবে আইসিসি বোর্ড আগামী বছরের জানুয়ারিতে শুরু হতে যাওয়া আইসিসির অনূর্ধ উনিশ পুরুষ বিশ্বকাপের দেশের অপ্রতিরোধ অগ্রজাত অব্যাহত থাকবে জানালেন প্রধানমন্ত্রী কাল চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথের উদ্বোধন রাজনীতির মাঠে বিএনপি পরাজিত মন্তব্য কাদেরের বর্তমান কমিশনের অধীনে কোনো নির্বাচন নয় জানালেন মিন্টু ভোটের সুষ্ঠু পরিবেশের দায়িত্ব মাঠ প্রশাসনের বললেন সিসি অবাধ নির্বাচনের প্রত্যাশা দিল্লি ও ওয়াশিংটনের জাতীয় নির্বাচন ঘিরে পশ্চিমারা বড় দুই দলের বিভাজনী বাড়িয়েছে মত বিশ্লেষকদের কাজে আসেনি ভিসা নীতি শীতকালীন সবজি ওঠার প্রভাব বাজারে কমছে দাম নতুন করে অস্থিরতা ছড়াচ্ছে চাল কেজিতে বেড়েছে তিন টাকা এই ছিল এখনকার সংবাদ রাত আমাদের পরের বুলেটিন রাত এগারোটা এছাড়া দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট দেশ ডট টিভি ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দ্য রেট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দ্য রেট দেশ টিভি নিউজ লিখে সার্চ করুন ধন্যবাদ সবাইকে